எல்லாருக்கும் வணக்கம் சாதாரணமாக மழை பெய்யறதை நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ஆனால் கொஞ்சம் மேலே போய் தவளை மலை மீன்கள் மலை பூச்சிகள் மலை அப்படின்னு கேள்விப்பட்டுருப்போமா அப்படியே என்னடா நான் சாதாரண மலை தான் பார்த்துருக்கேன் நீ ஏன்னா தவளை மலை மீன்கள் மலையெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படிலாம் ஒன்று இருக்காரா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா இந்த மாதிரி மலைகள்லாம் பல இடங்களில் உலகத்தோட பல இடங்களில் பெஞ்சிருக்கு இந்த மலையெல்லாம் எப்படி வருது அப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மலைகள் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற வீடியோக்கில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம எங்கேயாச்சும் வெளியில் போயிருக்கிறப்ப லேசாக தூரல் விழ ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னாலே அண்ணாந்து பார்த்துட்டு ஐயோ மழை தாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இடத்துல போய் மழை பெ மலையிலேருந்து நனையாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சேஃபான இடத்துல போய் நின்றுப்போம் சாதாரண தண்ணீர் மலைக்கு இவ்வளோ ஆர்ப்பாட்டம் அப்படின்னா தவளை மலை ரத்த மலை அப்படின்னு பெஞ்சிச்சுனா எப்படி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் வருடம் செர்பியாவில் ஒட்ஜாக்கி நகருக்கு அருகில் இருக்கும் சிறிய நகரத்தில் தான் இந்த வித்தியாசமான சம்பவம் நடந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா மீன் மற்றும் தவளைகள் மலை சாதாரண துறலாக ஆரம்பித்து வச்ச மேகம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரக்கணக்கான தவளைகளை மக்கள் மேலே தூக்கி எரிஞ்சிச்சு இது என்னடா சோதனை ஏதோ தெய்வ குத்தம் போல் அப்படின்னு அங்கே இருந்தவங்களாம் ஓடி ஒதுங்கி பதுங்கிக்கிட்டாங்க சாலைகளில் இறந்து போன தவளைகள் நிரம்பி வளைஞ்சிச்சு இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பார்த்தப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற நீர்த்தாரைகள் தான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிக காற்று வீசும்போது நீர்நிலைகளில் சூறாவளி உருவாகும் இந்த சூறாவளி காற்று வந்து அந்த நீர்நிலைகளில் இருக்கிற மீன்கள் தவளைகள் அப்புறம் பாம்புகள் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி வச்சுக்கும் அது வந்து நகரத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த சூறாவளி செயலிழந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த தவளைகள் மீன்கள் பாம்புகள் எல்லாமே உயரத்துலேருந்து கீழே விழும் அது மலை மாறி காட்சி அளிக்கும் அதனால தான் இதை தவளைகள் மீன்கள் மலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் இந்த தவளை மலை வந்து லண்டனில் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இந்தியாவில் மீன் மலை வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வேர்ல்ட்ஸ் நாட்டில் மீன் மலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்துச்சு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ரத்த மலை இந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு பக்கத்து மாநிலமான கேரளாவில் தான் நடந்துச்சு கேரளாவில் முதன் முதலாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தாறில் தான் இந்த நிகழ்வு ஆரம்பிச்சிச்சு கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயும் இந்த நிகழ்வு நடந்துச்சு அதிகபட்சமாக கேரளாவில் உள்ள கோட்டையம் மாவட்டத்தில் தான் இது அதிக நேரம் பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிகழ்வு வந்து சீனாவிலும் பல முறை நடந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இதுக்கு காரணம் வந்து சிதறிய விண்கல்லாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் கேரளாவோட கடற்பகுதியில் காணப்படுற ஒரு வகை சிவப்பு பாசிகள் அப்படின்னு உறுதி செஞ்சாங்க இந்த சிவப்பு பாசிகள் வந்து அதீத காற்றால் கருமேகங்குள்ள சென்று தங்கிடுமா அதுக்கப்புறம் மழையா பெய்யும் போது தண்ணீரோடு நடக்கும் வேதியல் மாற்றத்தால் ரத்த வண்ணத்தில் பெய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பூச்சிமலை இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருடம் போர்ச்சுகல் நாட்டில் உள்ள லிஸ்பான் அப்படிங்கிற இடத்துல நிகழ்ந்துருக்கு இந்த பூச்சிமலையை பற்றி ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நிகழ்வுக்கும் வானிலைக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு ஒளியியல் மாயையாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா பூச்சிகள் திரளாக அணிவகுத்து இடம்பெயர்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது நாற்காலி மலை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மீசோரியில் இருக்கும் ஜோப்ளின் என்ற இடத்துல தான் இது நடந்திருக்கு அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய அளவில் புயல் ஒன்று தாக்குச்சோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மைல் நீளத்துக்கு சூறாவளி உருவாகிச்சு சக்தி வாய்ந்த இந்த சூறாவளி என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னா பல பொருட்களை உறிஞ்சு கொண்டு கடத்தினிச்சான் இதில் பல நாற்காலிகள் மேசைகள் மரத்துண்டுகள் மற்றும் சில இலகு ரக பொருட்களும் அடங்கும் சூறாவளியிலேருந்து பறந்து வந்த இது எல்லாமே பயங்கர வேகத்தில் பல சுவர்களில் மோதி பெரும் சேதாரங்களை ஏற்படுத்திருக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆலங்கட்டி மலை அட ஆலங்கட்டி மலை தானே எனக்கே தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு பவுண்டுகள் இடை உள்ள ஆலங்கட்டி பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஆமாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் வருடம் தெற்கு டகோட்டாவில் விவியன் என்ற இடத்துல இது நடந்திருக்கு கூழாங்கல் அளவு உள்ள ஆலங்கட்டியை நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்படி கிலோ கணக்கில் பார்த்துருப்போமா கிலோ கணக்கில் அன்னைக்கு பெஞ்ச மழை வந்து மிக ஆச்சரியமான ஒரு நிகழ்வு தான் சாதாரணமாக மழை பெஞ்சாலே எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தான் அந்த மலையை தரக்கூடிய மரங்களை அதிகமாக நம்ம வளர்ப்போம் மரங்களை வெட்டாமல் மரங்களை பாதுகாப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூட